Hey everyone, Laravel Beware single page application development in this tutorial. Category page create group and shape page the camera data back in the bottom. So, this is the project. I can take a code editor up and connect. I have a computer already zemp run. So, I have a project. I have a project. I have a project. I have a project. So, PSP artisan serve. अपन अमी ब्राउज़र की प्रोजेक्टर रन करे देखते हैं। ओए, सामान्य देखना प्रोजेक्टर रन है किसे ब्राउज़र है? अपन अमादे देखने एप्लीकेशन में चुलेश हैं। तो गौतमपुर पे हमारे कैटेगरी पेज पूरे दोनों क्रिएट करते हैं। मैं बंग क्रिएट कैटेगरी पेज हमारे काज करते हैं। ना से ये पूरे हमारे एपेस टेक क्रिएट कर प्रथम तो आमिजी टक करूँगा शेटा होच्छे आमदेर जे कैटेगरी फोल्डर टी रहेच्छे आमदेर रिसोर्स जेस तार मदे पेजेस तार मदे जेस तार मदे पेजेस तार मदे कैटेगरी एक मदे शुद्ध कैटेगरी जे इंडेक्स पेज टी आसे जेकन आमदेर लिस्टिंग कोड रहेच्छे कैटेगरी के शेटा रहेच्छे सेकन ते के क्रिएट डॉट ब्यू होए गए से एक उन्हें टर्म दम टर डीव नहीं चाहिए नॉर्मल ही चेक करो जो नज़र ठीक मतलब कास्ट करते हैं सीखना कैटेगरी रेड पेज ऐप अंगेर जो नो बोश हमारे एक टर राउट क्रिएट करता है सो राउटर जेस थे के में एक टर राउट क्रिएट करने चाहिए ऊपर राउटर कॉपी करें सो कैटेगरी स्लैश क्रिएट ऐप अंगेर टर नाम এবং উপরে আমি আমাদের ক্রিয়েট যে কম্পোনেন্টটা ছিল সেটাকে ইম্পোর্ট করি ক্রিয়েট ক্যাটাগরি ফ্রম ডট স্ল্যাশ পেজেস স্ল্যাশ ক্যাটাগরি স্ল্যাশ ক্রিয়েট ডট ভিউ সো আমাদের কম্পোনেন্ট ক্রিয়েট হয়ে গেছে এবং কম্পোনেন্টটা এখানে আমরা অ্যাসাইন করে দিচ্ছি অলরেডি সো আমাদের রাউট ক্রিয়েট হয়ে গেছে এখন আমরা আমাদের যে ক্যাটাগরি ইনডেক্স পেজ ছিল সেই পেজে আমাদের ক্যাটাগরি রাউটার যে লিংক আছে সেটা আমরা অ্যাড করতে পারবো সো রাউটার লিংক এবং এখানে আমাদের এখানে ক্যাটাগরিতে যে নামটা ছিল সেই নামটা হচ্ছে ক্রিয়েট ক্যাটাগরি সো এই নামটা কপি করে আমরা এখানে বসিয়ে দেব নেম হয়ে গেছে সো এবার যদি আমরা এখানে যাই এবং রিফ্রেশ দেই এবং এখান থেকে এখানে ক্লিক করি তাহলে কিন্তু অলরেডি কাজ করতেছে না something is wrong ओके সো এটা কাজ করতেছে না মূল কারণ হচ্ছে আমি ভুলে গিয়েছিলাম এখানে npm run watch করতে কারণ প্রত্যেকবার আপনি যখনই কোনো প্রজেক্টে কোনো কিছু চেঞ্জ করবেন তখন আপনাকে সেই জাভাস্ক্রিপ্ট সিএসএস ফাইলগুলোকে কম্পাইল করতে হবে সো এর জন্য আমরা রান করব হচ্ছে npm run watch watch দিলে যেই চেঞ্জেস গুলো হবে আমাদের জাভাস্ক্রিপ্ট So guys, I'm going to compile complete here. So I can just reload it. I'm going to category paste to catch code. So create category. So I'm going to category paste. I'm going to do it. 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 So I'm going to do it. 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 I'm कार्डर भी तो हम रहा कार्ड हैडर नहीं ची कार्ड हैडर एवं कार्ड हैडर रहस्य तो हम रहा कार्ड बॉडी नहीं ची नहीं ची जब बॉडी में तो हम तो कंटेंट गुला थक बे ऑलराइट एवं कार्ड हैडर भी तो हम ये टा एच फाइव नहीं ची जी टा हो बे हम तेरे क्रिएट कैटेगरी এবং h5 এর সাথে একটা লিংক নেছি যেটা আমরা ব্যাক টু আমাদের যে কার্ড লিস্ট আছে ক্যাটাগরি লিস্ট সেই ক্যাটাগরি লিস্টে ফিরে দেব সো ক্যাটাগরি লিস্ট এবং এখানে আমি ক্লাস দিয়ে দিচ্ছি btn btn প্রাইমারি এবং অবভিয়াসলি এখানে আমাদের জাস্টিফাই ফ্লেক্স ইউজ করতে হবে কারণ আমরা যদি এই বাটনটাকে আর এবং টাইটেলটাকে দুইটা দুই পাশে রাখতে চাই সো এখানে একটা এরর আসছে এর এররটা আসছে হচ্ছে এখানে डायरेक्टली কাজ করবে না আমাদের ব্যাকে যেতে হবে ক্যাটাগরি অ্যাট লিস্ট ক্যাটাগরি পর্যন্ত তারপর আবার এখানে চলে আসতে হবে সো এখানে চলে এসেছে এখন আমরা হেডারে এই কাজটা করব ওকে কার্ড হেডার এটা হবে কার্ড বডি এবং এখানে আমরা ইউজ করব ফ্লেক্স আমাদের এই কন্টেন্টগুলোকে সাজানোর জন্য আমরা এখানে ফ্লেক্স ইউজ করব সো এখানে আমি কার্ড ক্যাটাগরিতে যাচ্ছি এবং রিলোড দিয়ে নেছি 
ক্রিয়েট ক্যাটাগরি এখন এই দুইটাকে দুই পাশে নিয়ে আসবো তার জন্য আমরা নিয়ে আসবো তার জন্য আমরা ফ্ল্যাগস ইউজ করবো সো যদি ডিসপ্লে ফ্ল্যাগস জাস্টিফাই কন্টেন্ট বিটুইন অ্যালাইন আইটেমস সেন্টার হয়ে গেল এবং কার্ড বডির ভিতরে আমরা একটা ফর্ম নিব সো ফর্মের মধ্যে আমাদের ডাটাগুলো থাকবে সের মধ্যে আমরা ফর্ম গ্রুপ নর্মালি এইগুলো আমরা বুড স্টপের ক্লাস ইউজ করতেছি আমাদের সাজানোর জন্য সো লেভেল লেভেলের পরে হবে ইনপুট ডট ফর্ম কন্ট্রোল ক্লাসের সাথে রাইট এবং এটা হবে অ্যান্টার ক্যাটাগরি ক্যাটাগরি নেম ক্যাটাগরি নেম এবং এখানে প্লেস হোল্ডার দিলাম ক্যাটাগরি নেম এবং এটা নেমটা আমরা দিয়ে দিলাম নেম অলরাইট হয়ে গেল সে এবার যদি রিলোড দিই ক্যাটাগরি পেজে গেলাম আবার রিলোড দিলাম এবং ব্যাকে চলে আসলাম তাহলে কিন্তু আমাদের এখানে দেখুন ক্রিয়েট ক্যাটাগরি এবং ক্যাটাগরি লিস্ট দুইটাই হয়ে গেছে সো এটাকে আপনাদের দেখতে হয়তো সমস্যা হইতে পারে কারণ আমার মোটরটা অনেক বড় আমি এটা জুম করে নিচ্ছি এখানে যাতে আপনাদের দেখতে সহজ হয় আর টেনিএম আছে এটা ফুল হোয়াইট পেয়ে যাচ্ছে এখানে সো ফুল হোয়াইট দিলে এটা অনেক বড় হয়ে যাবে যেটা দেখতেও খারাপ লাগবে সো আমি এটাকে ছোটো করে এখানে নিয়ে আসতেছি সেটা করার জন্য আমি হচ্ছে ফর্ম কন ফর্মের ভিতরে আমি আর একটা রো ইউজ করতেছি অথবা কার্ড বডির ভিতরে রো এবং গ্রো কলামের ভিতরে ছয় কলামের একটা কলাম নিলাম এবং বাম পাশ থেকে ওয়াবসেট করে দিলাম তিন কলাম তাহলে সেন্টারে চলে আসবে অফসেট থ্রি সো গাইজ আমাদের এখানে ক্যাটাগরি নেমের ইনপুট ফিল্ডে হয়ে গেছে এখন আমাদের সাবমিট বাটনটা লাগবে তার জন্য আমরা ক্যাটাগরি নেমটা যেটা ছিল এটাকে কপি করলাম এবং ফরম গ্রুপটাকে বাকিটা ডিলেক্ট করে দিলাম তার মধ্যে একটা বাটন নিব যে বাটনটা হবে সাবমিট বাটন সো বাটন সাবমিট এবং এটা আমাদের ক্লাস দিচ্ছি বিটিএন বিটিএন সাকসেস ক্রিয়েট ক্যাটাগরি চলে এসেছে আমাদের ফর্ম ফর্ম অলমোস্ট ডান সো এখানে যদি রিলোড দিয়ে এখানে এসে এবং ক্রিয়েট ক্যাটাগরি পেয়ে যায় তাহলে আমাদের ক্যাটাগরি এখানে চলে এসেছে সো এখন আমরা এই ডাটাটাকে ব্যাক ইন্ডে পাঠাবো ব্যাটাটাকে ব্যাক ইন্ডে পাঠাবো ব্যাক ইন্ডে পাঠানোর জন্য আমাদের এখানে ব্যাক ইন থেকে আগে আমাদের ডাটা ক্রিয়েট করে নিতে হবে সো আমি যদি এপিআই ডট পিএসপি রাউটে যাই তাহলে আমাদের এখানে অলরেডি রিসোর্স রাউট ক্রিয়েট করা আছে ক্যাটাগরি কন্ট্রোলার মধ্যে এবং এর মধ্যে যতগুলো রাউট ছিল সবগুলো ডিফাইন করা আছে সো বেসিক্যালি আমাদের যে রাউটে স্টোর হবে ডাটাগুলো সেটা হচ্ছে যে মেথডে স্টোর হবে সেটা হচ্ছে স্টোর মেথড এবং স্টোর মেথডের মধ্যে কোনো কিছুই নেই আপাতত সো স্টোর মেথডের মধ্যে আমরা যে ব্যাক ইন্ডের কাজগুলো থাকবে সেগুলো আমরা এখানে করে নিচ্ছি সো দিস আমরা প্রথমে ডাটাটাকে ব্যালিডেট করে নেব ব্যালিডেট রিকোয়েস্ট নেম রিকোয়ার্ড ঠিক আছে সো আমাদের মনে ক্যাটাগরি নেমই যেটা রিকোয়ার্ড থাকবে যদি ক্যাটাগরি ক্রিয়েট ক্যাটাগরি টেবিলে যাই তাহলে এখানে নেম আছে এবং স্লাগ আছে সো স্লাগটা হচ্ছে নেম থেকে আমরা এটাকে জেনারেট করে নিব সো এখানে ক্যাটাগরি ভেরিয়েবলের মধ্যে ক্যাটাগরিটাকে নিলাম ক্যাটাগরি ক্রিয়েট মেথডটাকে কল করলাম এবং এর মধ্যে ডাটাকে আমরা পাস করে দিলাম সো নেম হবে রিকোয়েস্ট থেকে যে নেমটা আসবে সেই নেমটা নেম এবং আমাদের স্লাগ যেটা হবে সেটা আমরা হচ্ছে এখানে এটাকে নেম থেকে কনভার্ট করে স্লাগ তৈরি করব এবং স্লাগের জন্য আমাদের একটা হেল্পার ক্লাস লাগবে লারাভেল সেভেনের ক্ষেত্রে সেই হেল্পার ক্লাসটা হচ্ছে স্ট্রিং হেল্পার ক্লাস যেটা আমরা এখানে কল করেছি সো স্ট্রিং তারপরে স্লাগ মেথড এর মধ্যে আমরা কি করবো রিকোয়েস্ট নেমটা পাঠিয়ে দিচ্ছি এটা কি করবে রিকোয়েস্ট নেমটাকে আমাদের কনভার্ট করে এখানে স্লাগ তৈরি করে ফেলবে সো উপরে আমাদের হেল্পার হেল্পার ক্লাসটাকে আমরা এখানে ইনক্লুড করেছি সো ইউজ ইলিমিনেট সাপোর্ট স্ট্রিং অলরাইট সো আমাদের সাপোর্ট ক্রিয়েট হয়ে গেছে সো আমাদের ক্যাটাগরি ক্রিয়েট হয়ে গেলো এখন ক্যাটাগরি যে ডাটাটা আছে সেটা আমাদের অবশ্যই রেসপন্স করতে হবে রেসপন্স ব্যাক সো রিটার্ন রেসপন্স রিটার্ন রেসপন্স জেসন জেসন ডাটা আমরা রেসপন্স করব আমরা এখানে শুধুমাত্র সাকসেস করতে পারি সাকসেস মেসেজ আমরা এখানে স্যান্ড করলাম যে সাকসেস হয়ে গেছে ক্যাটাগরি ক্রিয়েট করা সো আমাদের ক্যাটাগরি স্টোর মেথড আমরা যেটা করলাম সেটা হচ্ছে এখানে ডাটা ব্যালিডেট করছি তারপরে ক্যাটাগরি ক্রিয়েট করছি এবং এখানে একটা সাকসেস মেসেজ জেসন ডাটার সাথে আমরা স্যান্ড করে দিচ্ছি ফ্রন্ট ইন্ডে এবং ফ্রন্ট ইন্ডের ক্ষেত্রে আমরা যেটা করতে হবে সেই ডাটাটাকে আমাদের এখানে কল করে নিতে হবে সো এগেন আমি ডাটা নিলাম এখানে এবং রিটার্ন নিলাম এবং রিটার্নের মধ্যে আমাদের ক্যাটাগরি নেম থাকবে এখানে সো নেম ইকুয়াল টু আমাদের এখানে ফাঁকা একটা নেম নিলাম এবং এই ডাটার মধ্যে আমাদের মেথড নিতে হবে যখন মেথড ফর্মটা সাবমিট হবে তখন হচ্ছে এই মেথডটা কাজ করবে যেমন আমরা এখানে ক্রিয়েট ক্যাটাগরি মেথডটা আমরা এখানে নিলাম এই মেথডের মধ্যে আমাদের ডাবতে কাজ হবে সো কনসোল ডট লগ ফর্ম সাবমিটেড আপাতত আমরা ফর্ম সাবমিটেড এই ডাটাটা এখানে করলাম কিন্তু এখানে যে ডাটাট
টু ওয়ে ডাটা বাইন্ডিং করে নেয় অর্থাৎ ফর্মের সাথে আমাদের ডাটা আছে ভিভের সেই ভিভ যে সেটা বাইন্ডিং করার জন্য আমরা যেটা করবো এখানে বি মডেল ইউজ করবো সো বি মডেল নেম আমাদের কিন্তু এই ডাটার যে নেম আছে সেই নেমটা এখানে কল করলাম অলরেডি এটা হইতে পারে ক্যাটাগরি নেম আপনারা যেরকম দিতে পারেন সেরকম সব বোঝার সহজার্থে ঠিক আছে এখন আমাদের সব হয়ে গেল ক্যাটাগরি ব্যাক ইন্ডে আমাদের ডাটা বেলেটেড হয়ে গেলো ক্যাটাগরি ক্রিয়েট করা হয়ে গেলো রাউট ক্রিয়েট করা হয়ে গেলো ফ্রন্ট ইন্ডে আমাদের হচ্ছে ম্যাথড যে ম্যাথড ক্রিয়েট করা হয়ে গেলো কিন্তু আমাদের এখানে ম্যাথড কিন্তু এখনও কাজ করবে না তার কারণ মূল কারণ হচ্ছে ফর্মটা যখন সাবমিট হবে তখন আমি তুমি বলি নাই যে এই ম্যাথডটাকে কল করো তাই এখানে আমরা হচ্ছে সাবমিট যখন ক্লিক করে সাবমিট করবেন তখন হচ্ছে আমাদের এই ক্রিয়েট ক্যাটাগরি যে ম্যাথডটা আছে সেই ম্যাথডটাকে কল করবে এবং সেই ম্যাথডের মধ্যে কনসোল দেওয়া আছে ফর্ম সাবমিটার সো আমরা বুঝতে পারবো যে ফর্মটা সাবমিট হচ্ছে আর ফর্ম সাবমিট করার সাথে সাথে যাতে পেজটা রিলোড না হয় সেই জন্য সাবমিট ডট প্রিভেন্ট এখানে আমরা ইউজ করবো রাইট সো এখানে আমি প্রোডাক্ট ক্যাটা করতে যাচ্ছি পেজটা রিলোড দিচ্ছি এবং ক্রিয়েট ক্যাটাগরিতে চলে আসতেছি এবং আমাদের কনসোল্ট ওপেন করেছি যাতে দেখার যাচ্ছি যাতে দেখার জন্য এখানে আপনারা যখনই ভিউ জি এসে কাজ করবেন তখন হচ্ছে ভিউ জি এসের যে ডেভেলপার টুলসটা আছে সেটা ইনস্টল করে নেবেন ভিউ জি এস ডেভেলপার টুলস এটা গুগল ক্রোমের ওয়েব স্টোরে পেয়ে যাবে এবং ফায়ারফক্সের জন্য তৈরি করা আছে ফায়ারফক্সের ওয়েব স্টোর থেকে নিয়ে নিতে পারবেন সো এটা ইনস্টল করা আছে এই জন্য আমি বিভিন্ন যাবত ডিটেলস এখানে দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে আমাদের ক্রিয়েট এবং এই ক্রিয়েট নেমের মধ্যে কিন্তু ফাঁকা আছে কিন্তু যখনই আমরা এখানে ঢালবো ক্যাটাগরি নেম তখন দেখেন ইমিডিয়েটলি সব কিছু এখানে রিয়েল টাইম ডাটা চেঞ্জ হচ্ছে এবং ডাটা দিয়ে দিলাম এখন যদি ক্রিয়েট ক্যাটাগরি ম্যাথডে আমরা ক্লিক করি তাহলে কিন্তু আমাদের ক্রিয়েট ক্যাটাগরি ম্যাথডটা কল করবে ভিউ এবং আমাদের এখানে ফর্ম সাবমিটার যেটা কনসুল করেছিলাম সেটা চলে এসেছে সো আমাদের এখানে ডাটা কাজ করতেছে এখন যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের অ্যাক্সিওস এর সাথে আমরা হচ্ছে ডাটাটাকে ব্যাক ইন্ডে পাঠাবো সো অ্যাক্সিওস ডট পোস্ট এবং আমাদের অ্যাপিআইয়ের যে রাউটটা ছিল সেটা হচ্ছে ক্যাটাগরি অ্যাপিআই স্ল্যাশ ক্যাটাগরি সো অ্যাপিআই স্ল্যাশ ক্যাটাগরি এবং এটা এবং এটার সাথে আমাদের ডাটা পাঠাইতে হবে সো এটার এরপর একটা ক্ষমা দিব এবং ডাটার সাথে দিব নেম ইকুয়াল টু দিস ক্রিয়েট ক্যাটাগরি নেম ক্রিয়েট নেম সরি ক্যাটাগরি নেম সো ডাটাটা পাঠিয়ে দিলাম এখন ডাটা পাঠানোর পরে দেন আমরা রেসপন্সটাকে হচ্ছে এখানে ক্যাচ করব এবং হচ্ছে এখানে আমি ই এস সিক্সের অ্যারো ফাংশন ইউজ করতেছি সো রেসপন্সটাকে আমরা এখানে কনসোল ডট লগ করব সো কন্ট্রোল ডট লগ রেসপন্স এর মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারছো যে কাজ হচ্ছে কি না হচ্ছে সো অল রাইট আমরা ক্যাটাগরি ক্রিয়েটে যাচ্ছি প্রোডাক্ট ক্যাটাগরি পেজটা রিলোড দিচ্ছি ক্রিয়েট ক্যাটাগরি এবং এখানে সাবমিট করতেছি এখন দেখুন এখানে নট ফাউন্ড একটা ইরোড আসতেছে যে আমরা এটা ইরোডটা দেখতে পাচ্ছি সো এর মূল কারণ হচ্ছে আমরা এখানে আমাদের ক্যাটাগরি যে এপিএটা আছে আগে একটা স্ল্যাশ দিতে হবে তাহলে অনেক আমাদের এটা ফিক্স হয়ে যাবে সো বিল্ড ইজ সাকসেসফুল ক্যাটাগরি লোডেড ক্রিয়েট ক্যাটাগরি ক্যাটাগরি নেম যা টেস্ট নেম অ্যান্ড দেন আমি কনসোলটা ক্লিয়ার করলাম এখন আমি এই দেখুন এগেন একটা সার্ভার ইরো আসতেছে নেম ক্যাটাগরি এখন বলতেছে সে ইন্টারনাল রাউট নট ফাউন্ড নট ফাউন্ড এখানে শো করতেছে এরপরে বলতেছে এইখানে যে ইরোডটা ডিটেলস যদি আসে তাহলে বলবে বেস্টেবল বেস্টেবল অর ভিউ নট ফাউন্ড টেস্ট ডট ক্যাটাগরিস সেটার বেস্টেবল এবং ভিউ ফাউন্ড করা যায় না তার মানে হচ্ছে আমাদের ডাটা বেসটা আমরা চেঞ্জ করেছিলাম কিন্তু ডাটা ডাটা বেসটা আমরা মাইগ্রেট করে নেই সো পিএইচপি আর্টেশন মাইগ্রেট আপনারা যদি নতুন ডাটা বেস সেট করে না থাকেন তাহলে আপনাদের যা আগে ছিল তাই থাকবে সো আপনাদের টেনশন করতে হবে না সো আমি এটা ডিলিট করে দিলাম এখান থেকে এগেন এবার যদি আমি এখানে কনসোলটা ক্লিয়ার করে দিই এবং এগেন ট্রাই করি তাহলে আমাদের ডাটা চলে গেল এবং এখানে দেখুন সাকসেস চলে এসেছে অল রাইট পোস্ট মেথড টু হান্ড্রেড রিকোয়েস্টে কোড স্ট্যাটাস কোড এবং এইখানে দেখুন আমাদের কিন্তু ডাটা চলে এসেছে এবং আমাদের ডাটা হচ্ছে সাকসেস তার মানে কি আমাদের ক্যাটাগরি ক্রিয়েট করা হয়ে গেছে সো নেক্সট টিউটোরিয়ালে গাইজ আমি হচ্ছে এখানে ডাটা বেলিডেশন কিন্তু এখনও শো করি নাই সো নেক্সট টিউটোরিয়ালে আমি এখানে ডাটা কীভাবে বেলিডেশন করবেন সেটা দেখাবো আপাতত তো ডাটা ক্রিয়েট হয়ে গেছে এবং যদি আমরা ডাটা বেসে চলে যাই তখন আমাদের ডাটাগুলো দেখতে পাব সো পিএসপি মাই এডমিনে চলে যাচ্ছে আমি এবং আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি এই ক্ষেত্রে হয়তো আপনাদের মোটিভেশনটা একটু বাড়বে এবং ক্যাটাগরি স্টেবলে দেখুন লক্ষ্য করে আমাদের ডাটা কিন্তু টেস্ট নেম চলে এসেছে সো এই ছিল গাইজ আজকে টিউটোরিয়াল নেক্সট টিউটোরিয়াল আমরা হচ্ছে ফর্
Alright, thank you guys. Thank you for watching. Dekha hoche next video.